。皇上，这些就是吴应琦从云南押送进京的永历帝遗物。台上跪着的那个男人。还有他旁边跪着的那个女人，你好好的看看他们，记住他们的样子，永远不要忘记。他们是谁啊？我为什么要记住他们的样子，永远的不忘？先别问为什么，听义父说，好好看看他们，这是你第一次看见他们。也是最后一次看见他们想什么呢、嗯？没有，我只是在想，永历作为前明最后一个皇帝，日子一定不好过。他在被平西王绞杀之时，又作何感想呢？还能作何感想？这亡国之君呢，不如丧家之犬。朕看了这些遗物，也很受震动。所以，朕一定要励精图治，造福百姓，绝不重蹈前明的覆辙。龙小弟，我相信你，你一定能做好的。不过，吴三桂他派人夺走了金钥匙，肯定没安好心。你自己得注意点了。相比于金钥匙的真正下落，朕更在意的是，如何以永历帝为镜，做一个真正的好皇帝。再说了，就算这金钥匙在吴三桂手上，朕也不惧，因为铜匣子在朕的手里，所以他就算凑齐了三把金钥匙，也是没用的。啊，龙小弟，你还不知道你手里的铜匣子其实是假的，也不知道吴三桂抢回去的金钥匙也是假的。真的钥匙已经落在朱哥哥手里了，否则你恐怕会寝食难安的。这把金钥匙是假的。假的，不会吧，大师傅，你再认真看看。我是不会看错的，千影，你上当了。啊、那就有劳姑娘了。师姐，你会不会被吴应琦那小子给骗了？不可能，吴应琦不知道金钥匙的秘密，他也不知道我接近他是为了金钥匙，所以他不可能放着一把假钥匙等着我去调包啊！你怎么能如此确定呢？四师傅，吴应琦和他爹吴三桂不同，他是个人品端方、有胆有识的谦谦君子。人品端方、有胆有识，还谦谦君子。千影，你对吴三桂的儿子评价挺高的。我说的都是实话。呃，三师傅，其实樊师姐也没说错，这个吴应琦确实是温文尔雅、多才多艺，而且他一路上特别体恤下人，履行善事，而且面对强敌的时候也没有表现出什么懦弱畏惧。其实，说真的，如果他不是吴三桂的儿子，弟子我也是真想和他结交的。有其父必有其子，吴三桂这种大汉奸，怎么可能交得出这么好的儿子？倩影啊，
画虎画皮难画骨，知人知面不知心。你爹说的对，你千万不要被吴应奇那个小子的外表给骗了。爹，在你眼里，女儿就是如此糊涂无用之人吗？你根本就没见过吴应奇。我和叶师弟已经跟他相处整整三个月了，如果换作是易欢的话，你也会这么不相信他的判断吗？倩莹，你爹不是这个意思，他只是想提醒你。易欢虽然生性贪玩。不求上进，可是他天资聪颖，绝不会那么容易被敌人的假象给迷惑的。是，易欢什么都比我好，我这个女儿什么都不如易欢。可是爹，你别忘了，我才是你的亲生女儿，易欢的亲爹是大师傅晋王。倩莹，师姐。倩莹。这孩子，你以后跟女儿说话就不能温和一点吗？难怪女儿怪你偏心。既然倩影和陌生都觉得吴应奇不可能从中做手脚，那只剩下一种可能，那就是吴应奇一开始护送的金钥匙就是一把假的。也就是说，真的金钥匙还在吴三桂的手中。没错。吴三桂在朝廷中也广布眼线，他很可能也从鳌拜那里得到了金钥匙的秘密。所以，当朝廷要他上缴永历帝遗物时，他很可能留了个心，把真的金钥匙留了下来，而让吴应奇护送一把假的金钥匙进京。既然金钥匙是假的，那他又何必把他追回来呢？还铤而走险，把山西总兵舒建给杀了？也许他是怕清廷知道。金钥匙被调了包，康熙会追问他的欺君之罪，所以，他派杀手假扮盗贼，盗走了那把假的金钥匙。书记命大，虽然受了重伤，但他没有当场毙命，所以，他又派石青红去杀人灭口，但他万没有想到，山西巡抚刘德昭也想杀书建灭口，还派出了易成，易成撞破了石青红要杀书建的真相。反而让康熙知道了劫杀书剑的是他吴三桂。四师傅、五师傅说的都很有道理。康熙表面上维护吴三桂，其实心里对他很是猜疑。我觉得这倒是我们的一个绝佳的好机会。太子，如今你跟易欢还有倾城，已经完全取得了康熙的信任。你们接下来的任务就是继续潜伏在紫禁城中，查出鳌拜，安插在我们明珠谷的内奸。找到真正的通霞。好，通霞是在宫里找到的，也是在宫里被调包的。我们只能继续留在宫里。义父，我会尽最大的努力，找出真的通霞，查出内奸。陌生，吴应奇不是邀请你跟倩影一起去云南吗？真的金钥匙一定还在吴三桂的手中，你就顺势答应他，跟他一块去云南。呃。大师傅，你能不能换个人去啊？为什么要换人呢？你跟倩影搭档的不是很好吗？如果现在突然换人的话，难免吴应奇会起疑心的。这个，弟子上次练功的时候不小心走火入魔受了伤，我想在京城多待几日，等养好了伤，再去执行任务。走火入魔。陌生的确曾走火入魔，伤及内脏，至今未愈。而且陌生的肝气郁结，脏腑之中有一股抑郁之气。陌生，你到底有什么心事？为什么好端端的练功时会走火入魔呢？弟子，弟子只是不小心。不小心受的伤，并无大碍的。来，陌生，让爹看看。来。哎，你干嘛打孩子呀？爹，三师傅都说了，我已经走火入魔，受了伤，你为什么还要打我？给我闭嘴！你怎么想的？我不清楚吗？你必须跟倩影去云南啊！想借机在京城待着，门都没有
。四师傅，叶师弟内伤未愈，想要留在京城也是情有可原的。太子，你别替他求情，他心里藏着大逆不道的心思，我要把他打醒。明章，四师傅，叶师弟的心病我知道，这是我们师兄弟之间的事情，就交给我们自己解决吧。湖边哪来的沙子呀，千影？你是不是遇上什么不开心的事了？告诉我，也许心里会好受一些。真的没有。既然你不想说，那就算了。不过人生苦短，我们不应该再纠结那些不开心的事情了，好吗？嗯。给。这是什么？金面具啊！不过，这实在是太贵重了，倩影不敢收。送你孩子东西，难道直到现在，你还不明白我的心意吗？倩莹，只是卑微平凡的女子，承受不起公子如此的厚爱。实在是可惜，我
，公子直接给我带上吧。好。叶师弟，嗯，来。我知道，你为什么想留在京城。对不起啊，大师兄，我控制不了我自己。我和易欢从小就定了亲，我又是大明的太子。朱明联盟的核心，于公于私，你都没办法跟我抢一婚，所以你只能把你对他的感情埋在心里，以致一语成疾。大师兄，你放心，这只是我的一个心病，等将来有一天。你和一欢成了亲，有了孩子，我也许慢慢就放下了，绝对不会打扰你们的。我相信，其实你比我还大一岁呢，只不过因为我的身份特殊，所以师傅们让你们尊称我一声大师兄。我相信，你比我更知道分寸。大师兄，在我的心里。兄弟之情，一定比儿女私情更重。但有一件事，憋在我心里很久很久了，我不知道该不该跟你说。既然是兄弟，就应该无话不谈。我在山西照顾小师妹的那几天里，小师妹昏迷的时候。嘴里面一直喊着“朱哥哥，朱哥哥”，还有龙小弟，呃，龙小弟，他自然是挂念我的。至于那个康熙，不过是随口叫几声吧。可是那天晚上，我照顾他一晚上。亲耳听见，他只叫了七声“周哥哥”，但是却叫了七十六声“龙小弟”。大师兄，你要是继续把一欢留在康熙身边，那他的心早晚有一天可就不是你的了。你还是赶紧把他撤回来。我撤不了。红霞还没有找到，鳌拜埋伏在明珠谷的内奸也没有查出来。嗯，如果玉欢做了大清皇帝的女人，你纵然光复大明成功了，有什么意义啊？光复大明是我此生最大的责任，可你却是我的命。如果没有了你，那我做什么都没有意义。我要是你，啊，我才不要这万里江山呢！我就想牵着小师妹的手，找一个像明珠谷一样的世外桃源。我天天变着法子的想怎么给她做好吃的，生一堆孩子，逍遥快活
一生岂不美满？叶师弟，我如果是你，我也宁愿不要江山，要美人。但是，我姓朱，是大明最后一个太子。大师兄，若是小师妹，做了我们大清皇帝的女人，你纵然光复大明成功了，又有何意义？你们都退下吧。是。来，快坐下。嗯。小师妹，你有没有去看大师兄啊？他人都瘦了，还变得沉默了。呀，最近他一直在忙着跟索额图查那些贪官污吏，我都好多天没见到他了。他不来见你，你就不去见见他呀？我倒是最近在夜里悄悄的见了他。他人瘦了，都忧郁了，是吗？那是我疏忽了。我一直觉得朱哥哥成熟稳重，无所不能，遇到什么事情都能解决，他也会很好的照顾自己。你呀，不是疏忽了，是你的心不在他身上罢了。现在你的心思。都在你的龙小弟身上，忘了你的猪哥哥了吧？没有，学姐姐，我心里我心里是有猪哥哥的。我知道你心里有猪哥哥，只是猪哥哥和龙小弟的位子不一样，对不对？虽然你不敢承认，也不敢说出口，但是你的心思啊，我最了解。虽然你从小和大师兄定了亲。可在你的心里，一直把他当成哥哥看待，没有男女之情。我说的对吗？来您来了，掌柜的、嗯，这具肝火明目的药材到齐了没有？都到齐了，全在后院。要不，您自己去看看。好嘞，请。徐姐姐，其实我之前一直不明白，我对朱哥哥到底是什么感情。我是最近才想清楚的。徐姐姐，你是怎么知道的？因为爱一个人，就一定会想要独占他。而你，你从小就知道我很喜欢大师兄，可你从来不吃醋，还没心没肺的跟我做姐妹，所以我就知道你对大师兄的感情，和我对大师兄的感情是完全不一样的。如果咱们俩换个位子，你明知道我和大师兄从小定了亲，却还那么喜欢他，那我一定会很生气啊！就像大师兄会生叶师弟的气一样。徐姐姐，这些话我从来不敢跟别人说。我跟你说完，你可千万要替我保密啊！咱们俩姐妹的私房话，当然要保密，都是咱们的小秘密。嗯，其实。其实我是喜欢朱哥哥的，但是就像你说的，我对他的喜欢不是男女之间的喜欢，我喜欢他是因为，他从小对我特别好，宠着我，就算天塌下来，他也能帮我扛着，让我特别有安全感
，但是猪哥哥一心想着光复大明，对我跟他自己的要求特别高，就跟我爹似的，让我觉得特别没趣。我知道，我看得出来。可是从小爹跟各位师长就一直告诉我，我呢是猪哥哥的未婚妻，是将来大明的太子妃，这个称呼就好像是我这辈子最大的责任似的。其实我特别讨厌这种感觉，我不敢说。我又不敢反对，直到，直到我遇上了龙小弟。虽然他是皇上，有的时候我看到他，会觉得特别畏惧，可大部分的时候我跟他在一起，都会觉得特别开心。他是皇上，但是他有的时候很可怜。我心里想保护他，想照顾他，想对他好。我知道，我这样的想法不对，可是我根本控制不住。嗯，其实我也一样。我明知道不应该喜欢大师兄，不该对他好，可我还是控制不住我自己。云姐姐，你说我该怎么办啊？情之一字，最是无解。我也同样苦恼，同样不知该如何是好。我刚刚收到牛角寨的飞鹤传书，上面说，刘德昭的继室夫人裘敏以及裘敏的弟弟裘贵，不知怎么的就从牢房里面逃出来了，而且裘贵取出了暗藏的金银财宝，画了孟祥和和舒婉欣的画像，在江湖上放话，谁要是找出这二人，就重金酬谢。此事太子已经跟我说过，这都是索额图在背后安排的。这江湖上的三教九流，贪图重赏。必定会纷纷出动，寻找孟祥和跟舒婉欣。如果真让他们找到了，那倾城就危险了。岂止是倾城有危险，恐怕这太子和易欢就都暴露了。那为今之计，只有派人先杀了裘贵，以绝后患。嗯，我去吧。裘贵跟他那些手下，在我眼里就是小菜一碟。姐姐的武功的确很高，天下无敌。但是姐姐。你不熟悉山西那边的情况，而且你不认识裘贵，所以还是我去吧。好，那就有劳雪衣居士，你辛苦一趟了。现在已经查实，有二百五十九名官员打着抓捕乱党的旗号，贪赃枉法，草菅人命。冒领所谓的功劳，然后骗取朝廷的封赏，这么严重？何止严重，简直骇人听闻。就拿左翼钱丰营统领龙德多来说吧，两年前，他还是小小的为属钱丰营侍卫，从五品，正是靠着一连串这样所谓的军功，连升五级，摇身一变，变成了现在的正二品武职军官。龙德多正是知道的。半年前，他捣毁了在京城反清联盟的五个据点，抓捕了五十多名逆匪。朕还亲自赏了他一件黄马褂，可皇上有所不知，这五十多名逆匪，有近一半是被冤杀的。你说什么